Salve família, tudo bem com vocês? É, hoje eu vou estar trazendo aqui mais uma novidade para vocês, tá? Um mod do mais, só que diferente, personalizado com os ícones coloridos e junto para vocês, né? Personalizar o telefone de vocês todo. Aí eu trago também uma CM Launch, tá? Tudo personalizada com os mesmos ícones do Ads, beleza? É, a Launch foi feita pela Jade, tá muito top. É, o mod foi editado pela Simone Os ícones pela Dani Não sei quem foi que fez Então os créditos vai pra Dani A Jade e Simone tá? E lembrando, não foi uma atualização Foi os ícones que foram compartilhados ali da Zama Eles fizeram festa de ícone E Simone foi e editou o mod Ela Tá muito bonito e a Lauch também tá muito bom. E para criador dos ícones, os créditos também. E isso mais é longo, bora pro vídeo, pro vídeo não ficar tão longo. Bom, é, para você estar aplicando o tema da CM Lauch, que vocês já estão colocando o link aí na descrição do vídeo, vocês vão na Play Store e pesquisa pelo nome CM Lauch. Vocês vão baixar a CM Lauch, não é a beta, tá? Mas eu vou deixar o link aí da CM também aí na descrição. O link da CM Launch, o link do tema e o link do mod compactado com a pasta junto com o tema do mod junto. Então vai ficar tudo junto. No caso, o link da CM Launch, o link do, 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 do tema da CM e o mod, tá? Então vai ser três links aí para download aí que vai estar na descrição para vocês. Bom, é, como eu falei, né, eu ia trazer um mod aqui, é, aqui pro canal principal e lá a CM Launch, né, se eu não me engano, no canal secundário, mas eu resolvi trazer aqui pro canal principal. Como eu não postei nada ontem, né, como eu falei a vocês, eu vou estar postando vídeo diário aqui para vocês, como ontem foi feriado e eu não fiz vídeo. Mas hoje tem vídeo, amanhã tem vídeo e por aí vai. Então vai ser diário, tá, pra vocês aí. E tanto aqui como no canal secundário Como também não postei nada no secundário hoje Eu vou postar amanhã Então vai ter novidade lá no canal amanhã tá? Então se você não for inscrito lá no canal secundário Se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo E o link vai estar tá aí do canal secundário No primeiro link na descrição Então eu tenho que de todos vocês que seguem Que gostam do canal Então apoia o secundário vocês vão estar dando uma grande ajuda Bom, é, a Lauch, né, a CM Lauch, para quem já conhece Mas para quem não conhece, ela, isso aqui tem como desativar né? Isso aqui é umas propagandas que tem da CM, né, anúncio No caso, mas aí é só no caso se você arrastar a tela do telefone pro lado Mas tem como você é, tirar, tá? É tipo que nem os telefones da Samsung ou qualquer outro tipo de aparelho Eles vêm com esses anúncios aqui, que é possível vocês é, desativar Bom é, para você estar desativando aí na descrição também vou deixar um link de um vídeo que eu tô falando mais sobre a CM Launch eu tenho certeza que vocês vão gostar para quem não tem conhecimento ainda da CM tá e é, eu falo muita coisa lá explico muita coisa ensino a tirar isso aí e tal bom o mod é esse aqui tá? deixa eu subir ele aqui para cima vou dar um clique nele e vou abrir bom quando vocês baixar instalar ele e aplicar o tema vai ficar assim para vocês bom não colocou ao paper é aqui de fundo porque a bolha ela é bem transparente e se colocar o paper quais não dá para ver então a bolha é bem bonitinha até inicial aí por isso que não colocou tá mas vai critério de cada um se vocês quiserem colocar vocês colocam se vocês não quiserem colocar vocês não colocam como vocês podem ver o meu nome aqui em cima aqui no cabeçalho ele tá parado e no estado também ele tá parado eu posso aumentar diminuir o tamanho do texto e posso colocar ele para pulsar mas de critério de cada um foto do perfil pode ocultar Tá? história vocês também pode por difundir a sua história vocês também pode ocultar e vai de critério cada um os ícones do botão fábio ó pessoal quando vocês vê que é o mod ele é bem editadozinho bem bem editado não tô falando é que foi a simone que editou não deixando aqui bem claro mas quando o mod ele é bem editado e eu sou bem em questão disso aí em questão de, de desses mods né? se eu ver que ele não tá bem editado eu não posto no canal até eu aqui reclamo com ela quando eu vejo alguma coisa que tá errada Mas esse aqui tá muito top Vocês podem ver que os ícones do botão Fábio Eles estão tudo um tamanho só 
Esse daqui de cima, eles também tem tudo em tamanho só, que é o DND, o, de, o modo escuro, né? A lupa de pesquisa e os três pontinhos. Então, com tudo certinho, tudo alinhadinho. O ícone aqui de microfone, né? Da tela inicial. Não tá muito grande e não tá pequeno, tá? Um tamanho razoável, um tamanho bacana, um tamanho que eu gosto assim. Os daqui de baixo estão tudo alinhadinho, tudo um tamanho só. Então vocês por aí vocês já sabem que o mod tá 100% top. Arrastando pro lado, ó, vai ter as opções de grupo. Arrastando pro lado, status. Como vocês podem ver, ó, tudo bem alinhadinho, ó, o tamanho dos ícones, tudo um por um, tudo alinhadinho. Arrastando pro lado, tem as opções de chamada. Não tem nada questão aqui de chamada, mas tá tudo alinhadinho. O Mai tá muito bonito. Bom, se vocês quiserem aumentar o tamanho do, do nome aqui do texto e ele pulsando, vocês vão nos três pau. Como vocês podem ver, é bem editado. Você vai em My Mods. E vocês vão vir aqui, a tela inicial e botão Fab. Vai vir aqui em cabeçada da tela inicial e vai. É. Ah, sim, o nome okay. aqui no meu caso, o tamanho do texto, do, 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 o tamanho do, do título, né? Que é o nome lá. Aqui eu, posso, eu, eu coloco no meio, mais ou menos, tamanho 20. Não, eu coloco tamanho 16 ou 17. Vou colocar 17 para ver como é que fica. E o status eu coloco 10 mesmo, mas eu vou colocar 12. Toca 11. Então. Coloquei 11. Aí no caso, aqui ele tá com a opção de sombra. Oh, liguei aqui sem querer. Aqui ele tá com a opção de sombra. Aqui tem a opção de anime. Se eu quiser, eu ativo. Se eu não quiser, eu não ativo. Eu vou ativar o anime, tá? Pra vocês verem como é que fica. E vou voltar lá. Bom, ele com o tema é, com o ícone animado, ele vai ficar pulsando, tá? Se vocês achar que ele ficou comendo, no caso aqui o nome ficou comendo, ficou muito grande, o que é que você pode fazer? Você pode vir nas configurações, ou você vai lá para o MyMods, ou vem aqui pela barra de navegação aqui embaixo e clica nesse ícone aqui de abaixo do botão Fado. Você já vai cair nas configurações. Vocês voltam lá e vocês podem estar tirando um ícone desses aqui, ou o DND ou o modo escuro. Como nesses mods personalizados não usa o mod escuro, o que eu aconselho é vocês ocultar o ícone do modo escuro, que é esse aqui. Pronto, ocultou, vai ficar os dois lá, né? E pronto. E aí ele vai ficar assim pulsando desse jeito. Mas aí é como eu falei, vai a critério de cada um. Quando a pessoa entra online vai aparecer o nome e o texto branco e o fundo meio transparente que rola. Se vocês quiserem que ele não pulse, é só vocês ir lá e tirar a opção de anime e pronto, ele vai ficar parado. Então eu vou voltar lá, vou estar tá vindo aqui e vou colocar ele parado. Então é só desativar essa opção. Pronto, desativei, ele vai ficar parado. Tá? No meu caso aqui ele está sendo desse jeito porque eu uso uma fonte, tá? Para colocar o meu nome que eu acho bacana. Aí quando coloca preto, aí coloca a sombra. Aí fica um negócio meio bizarro, mas é dessa forma aí. Lembrando que você está no Maio versão 8.95, tá? Não tem ainda o um novo recurso que o desenvolvedor do Fold adicionou. Quer ver as imagens várias vezes, tá? Versão 8.95 e tal. Na base mais recente, né? Do oficial, uma das bases mais recentes que tem. Acabei saindo do mod. Bom, voltando aqui, eu vou entrar em uma conversa. Vou estar dando um clique aqui em uma conversa. Quer dizer, conversa minha, minha mesma. E aqui vai ter ó, a opção de emoji, tá com lacinho. Como vocês podem ver, os ícones um por um, tudo bem alinhadinho. Então, nesse mod aqui, não é falando porque foi ela que editou, não, mas. Quem baixar ele e usar não vai se arrepender, pode ter toda certeza disso. E vocês podem deixar no comentário aí se vocês gostou, se não gostou, se tá bem editado ou se não tá. Bom, aí o último botão aqui, né? O botão do estilo dos anexos. Nesse caso aqui, eu acho que tá usando o estilo dos anexos do estilo Fold, mas eu vou tirar e vou colocar o estilo dos anexos do oficial para vocês colocar vocês chegando aqui nas configurações da tela de conversa e desmarca essa opção estilo do Zanex
Bom, é, como eu falei, voltando aqui, aí os estilos dos anexos do oficial, que eu gosto dele, tá bem miudinho, mas vai de critério, né? Se quiser usar, aqui tá no tema, usa, se não, usa essa. O que eu gosto do oficial é porque é, os ícones ele fica acima da entrada de texto e o, do, o estilo do fold ele fica abaixo da entrada de texto. Mas fica a critério de cada um usar como quiser. No tema vai estar tá ativa do fold, tá? Vindo aqui né, no, no meu próprio contato, eu vou estar tá vindo aqui na informação de contato e vocês podem ver tudo personalizado também, tá? Tudo bem bonitinho, bem organizado. E por aí vai, né? Em todas as configurações é dessa forma. Para vocês terem uma noção que até em agendamento de mensagem, resposta automática, é tudo personalizado, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Vocês podem ver, tudo personalizado. Tudo, tudo, tudo. Tá? Então, eu tento deixar o mod mais top da forma possível para vocês estar utilizando. Bom, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostou, vocês deixam o like, não esquece de deixar o like que é muito importante para a divulgação. E se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha. E vocês vai estar tá dando uma grande ajuda aqui para o canal. A cada dia está crescendo, a cada dia está desenvolvendo mais. E ajudando a gente a chegar aos 6 mil, tá? Então ajuda aí eu chegar aos 6 mil. Tá bom? Tchau, tchau. E não se esquece de passar lá no canal secundário. Conto com a ajuda de todos vocês. Tchau, tchau.